প্রিয় দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা তোমাদের স্বাগত আমি শরীফুল ইসলাম তোমাদের বায়োলজি টিচার এম টি পরীক্ষার আগে আমাদের বায়োলজির সব সিলেবাস আমরা শেষ করেছি এখন আমরা পুরো চ্যাপ্টারটাকে পুরো টেক্সটটাকে আর একবার আমরা রিভিশন করব আমরা চ্যাপ্টার ওয়ান থেকে শুরু করব চ্যাপ্টার ওয়ান সিকিউ কোশ্চেনের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ না হলেও এম সিকিউ কোশ্চেনের জন্য অথবা সিকিউ এর এ এবং বি এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য চ্যাপ্টারটা আমাদের প্র্যাকটিস করতে হবে এবং পর্যায়ক্রমে আমরা চোদ্দটা চ্যাপ্টারই আমরা রিভিশন করার চেষ্টা করব প্রথম চ্যাপ্টার আছে লেসনস অন লাইফ এই চ্যাপ্টারে দুটো পার্ট আছে প্রথম পার্টে আমরা অর্গানিজ সম্পর্কে বা অর্গানিজম সম্পর্কে জানব এবং পরের পার্টে আমরা দেখব এই অর্গানিজমসের ক্লাসিফিকেশন ডেরিভিশন এরকম টাইপের কিছু আমরা চ্যাপ্টারের মধ্যে জানব এক্সপ্লেইন দ্য জেনারেল কনসেপ্ট অফ বায়োলজি মেইন ব্রান্সেস অফ বায়োলজি ক্লাসিফিকেশন অফ অর্গানিজম দেন ইভোলিউড দ্য নেসেসারিটিস অফ দ্য ক্লাসিফিকেশন অফ অর্গানিজম আমরা দেখব সিস্টেম অফ ক্লাসিফিকেশন অফ অর্গানিজমস এরপরে আমরা পড়ব কনসেপ্ট অফ বায়োনোমিয়াল নোমেন ক্লাচার অফ অর্গানিজম অ্যান্ড ইটস সিগনিফিকেন্স এবং একদম শেষে পড়ব দ্য নেসেসিটি অফ ক্লাসিফিকেশন অফ অর্গানিজম ইন প্র্যাকটিক্যাল লাইফ তো আমরা চ্যাপ্টারটাকে দুটো লেকচারে ভাগ করে যতটুকু সম্ভব আজকে শেষ করব এবং পরের দিন আমরা লেকচারটা শেষ করব তো শুরুতেই আসা যাক কনসেপ্ট অফ বায়োলজি চ্যাপ্টারের এইখানে বায়োলজি রিলেটেড সব ইনফরমেশনগুলো যতটুকু দেওয়া দরকার দেওয়া আছে এখানে বায়োলজির সাথে অন্য অন্য সাবজেক্টগুলোর কম্পিটিভ ডিসকাশন রয়েছে এখানে বায়োলজির সাথে ফিজিক্স বায়োলজির সাথে কেমিস্ট্রি বায়োলজির সাথে স্ট্যাটিস্টিক্স তাদের রিলেশন দেখানো হয়েছে এখান থেকে বেশিরভাগ কোশ্চেন যে আসতে পারে যেটা সেটা হচ্ছে যা ডেরিভিশন অফ ওয়ার্ড বায়োলজি তো বায়োলজি ওয়ার্ড মেইনলি কামস ফ্রম গ্রিক ওয়ার্ড বায়োস that is called life and logos that is for knowledge so biology is a knowledge or is a studying that related with life biology greek egypt middle east india and china ei ilakate sarvoprothom er এটা নিয়ে গবেষণা শুরু হয় বা এটা নিয়ে স্টাডি শুরু হয় এরকম ইনফরমেশন এখানে আছে আমাদের এটা একটু কেয়ারফুলি পড়তে হবে এরপরে বায়োলজির বিভিন্ন ব্রাঞ্চ নিয়ে আলোচনা করা আছে ব্রাঞ্চেস অফ বায়োলজি এই পার্টে আমরা দেখব যে মেইনলি বায়োলজির পার্ট বা ব্রাঞ্চ হচ্ছে দুইটা একটা হচ্ছে প্ল্যান্ট অর অ্যানিম্যাল প্ল্যান্ট নিয়ে বায়োলজিতে যে ব্রাঞ্চে আলোচনা করা হয় সেই ব্রাঞ্চটা হচ্ছে বোটানি এবং অ্যানিমালসদের নিয়ে অ্যানিমালসদের ডে মানে নিয়ে যে ব্রাঞ্চে আলোচনা করা হয় তাকে বলা হয় জুলজি কিন্তু অর্গানিজমস অর্গানিজম ডেফিনেশন ডেফিনেশন বলতে গেলে আমরা এখন প্ল্যান্ট এবং অ্যানিমেল ছাড়াও এমন কিছু অর্গানিজমস পাই এমন কিছু সাবস্টান্স পাই যেগুলো প্ল্যান্ট এবং অ্যানিম্যাল কোনোটার মধ্যেই পড়ে না বাট হ্যাভিং লাইফ যেমন ব্যাকটেরিয়া ফাঙ্গাস এক্সেট্রা তো এরা তখন প্ল্যান্ট এবং অ্যানিম্যাল ছাড়াও ভিন্ন আরও ব্রাঞ্চ বিলংস করে এভাবে অ্যাকচুয়ালি বায়োলজির ব্রাঞ্চ আর টু টাইপস এই ডেফিনেশনের মধ্যে আর লিমিটেড না এখন বায়োলজির ব্রাঞ্চ অনেক এখন 
আমরা বায়োলজি কে কয়েকটা ক্যাটাগরিজে ভাগ করতে পারি যেমন অ্যানিমেলস এ ভাগ করতে পারি ব্যাকটেরিয়াতে ভাগ করতে পারি প্ল্যান্টে ভাগ করতে পারি ফাঙ্গাস ভাইরাস বিভিন্ন ব্রান্সে ভাগ করতে পারি তো আমরা মেইনলি এই বায়োলজি স্টাডিটাকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি প্রথমে একটা হচ্ছে ফিজিক্যাল বায়োলজি আর আরেকটা হচ্ছে অ্যাপ্লাইড বায়োলজি ফিজিক্যাল বায়োলজি কোনগুলো ইন দ্য ফিল্ড অফ ফিজিক্যাল বায়োলজি থিওরিটিক্যাল কনসেপ্ট আর ইউজুয়ালি ডিসকাসড দ্য ফলোইং সাব সাবজেক্টস আর দ্য জেনারেল ফিল্ড অফ ইটস কনসার্ন যেখানে শুধুমাত্র থিওরিক্যাল বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় সেটা হচ্ছে ফিজিক্যাল বায়োলজি এই ফিজিক্যাল বায়োলজি এবং অ্যাপ্লাইড বায়োলজি অ্যাপ্লাইড সাবজেক্টস রিলেটেড টু লাইফ আর ইনক্লুডেড ইন দিস ক্যাটেগরি অ্যান্ড সাম অফ দেম আর মেনশন বিলো দিস সাবজেক্ট ইস কলড অ্যাপ্লাইড বায়োলজি এভাবে অ্যাপ্লাইড এবং ফিজিক্যাল বায়োলজির এই পার্টগুলো আমাদের মনে রাখতে হবে এক্সামে সিকিউতে খুব চলে এম সিকিউতে খুব চলে আসে অথবা সরাসরি যে কোনো একটাও চলে আসে সেটা হচ্ছে সিকিউর এ এবং বিতে তো এই ওয়ান পয়েন্ট টু পয়েন্ট ওয়ান এই পার্টটা এবং ওয়ান পয়েন্ট টু পয়েন্ট টু এই পার্টটা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ যদি আমরা চ্যাপ্টার ওয়ান থেকে তিন চার মার্কস কমন পেতে চাই এম সিকিউ দিয়ে সিকিউর এ বি দিয়ে অর্থাৎ যারা খুব ভালো রেজাল্ট করতে চায় তার জন্য চ্যাপ্টার ওয়ান খুব গুরুত্বপূর্ণ যারা এখান থেকে নাইনটি প্লাস নাম্বার ক্যারি করতে চায় তাদের জন্য তো ফিজিক্যাল বায়োলজিতে আমরা খুব ইজিলি যে বিষয়টা বলতে পারি যে কোনগুলো ফিজিক্যাল বায়োলজি ফিজিক্যাল বায়োলজি এবং অ্যাপ্লাইড বায়োলজির মধ্যে ডিফারেন্স এটাই যে অ্যাপ্লাইড বায়োলজি ডিরেক্ট রিলেটেড টু লাইফ অর্থাৎ যে সাবজেক্টগুলো আমরা স্টাডি করি প্র্যাকটিক্যালি এবং আমাদের ডেলি লাইফে যার ইউজেস আছে এগুলো হচ্ছে অ্যাপ্লাইড বায়োলজি আর ফিজিক্যাল বায়োলজি হচ্ছে যে বায়োলজির যে ব্রাঞ্চগুলো আমরা স্টাডি করি এবং এগুলো অটোমেটিক্যালি এনভারনমেন্টে অথবা ন্যাচারে রয়ে গেছে এটাকে মডিফাই করা হয়নি কিংবা এটাকে চেঞ্জ করা হয়নি আমাদের ডেলি লাইফে ইউজ করার জন্য বেসিক্যালি রয়ে গেছে এনভারনমেন্টে বেসিক্যালি রয়ে গেছে ন্যাচারে এগুলো হচ্ছে ফিজিক্যাল বায়োলজি দেন যেমন মরফোলজি ট্যাক্সোনমি ফিজিওলজি হিস্টোলজি এম্ব্রায়োলজি ক্যাট সাইটোলজি জেনেটিক্স ইভোলিউশন ইকোলজি অ্যান্ডোক্রাইনোলজি অ্যান্ড বায়ো জিওগ্রাফি এগুলো প্রত্যেকটি এনভারনমেন্টে বা ন্যাচারে এক রয়েছে এবং ন্যাচারাল এর মধ্যে যেমন আমি একটা বলি যেমন জেনেটিক্স আমাদের মনে হতে পারে জেনেটিক্স এটা একটা একদম নতুন কোন বিজ্ঞান নতুন কোন সায়েন্স কিন্তু আসলে জেনেটিক্স নতুন সায়েন্স না জেনেটিক্স নিয়ে যেখানে কাজ করা হয় জেনেটিক্সের চেঞ্জ করা হয় বা জেনেটিক্স জেনেটিক্সকে আপগ্রেড করা হয় যে সেটা হচ্ছে অ্যাপ্লাইড বায়োলজি এবং সেটা হচ্ছে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বাট জেনেটিক্স যে অফস্প্রিংয়ের মধ্যে তাদের পূর্বতন বংশধর বা বাবা মার ক্যারেক্টারগুলো তাদের পরের জেনারেশনে চলে আসবে এটা আমরা পড়লেও আসবে আমরা না পড়লেও আসবে আমরা জানলেও আসবে আমরা না জানলেও আসবে সো ইটস এ ফিজিক্যাল বায়োলজি বাট জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং আমরা এখানে কিছু ইঞ্জিনিয়ারিং করলে এখানে কিছু পরিবর্তন ঘটালে পরিবর্তন আসবে পরিবর্তন না ঘটালে নর্মাল জেনেটিক্স তার ক্যারেক্টার ফ্লো করবে অফস্প্রিংয়ের মধ্যে সেটা হচ্ছে ফিজিক্যাল বায়োলজি বাট জেনেটিক্স বায়োলজি আমাদের জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এটা এখানে আমাদেরকে সরাসরি ইনভলভ হতে হবে হিউম্যান বা টেকনোলজির ইনভলভ লাগবে এই কারণে এটা হচ্ছে অ্যাপ্লাইড বায়োলজি তো এরকম করে আরও একটা বলতে পারি আমরা যেমন আমরা ইকোলজি বলতে পারি যেমন ইকোলজি সম্পর্কে বলা আছে ইট ইস দ্য সায়েন্স অফ আর রেসিপ্রকার রিলেশনশিপ বিটুইন অর্গানিজম অ্যান্ড দ্য এনভারনমেন্ট তো এখানে অর্গানিজম এবং এনভারনমেন্টের রিলেশনশিপটাকে ইকোলজি দিয়ে আমরা স্টাডি করি ইকোলজি টাইটেলে বাট আর একটা সায়েন্স আছে যার নাম হচ্ছে এনভারনমেন্টাল সায়েন্স সায়েন্স রিলেটেড টু দ্য এনভারনমেন্ট এখন ইকোলজি আর এনভারনমেন্টাল সায়েন্সের মধ্যে বেসিক ডিফারেন্সটা কি বেসিক ডিফারেন্সটা হচ্ছে এটা যে এনভারনমেন্টে 
নর্মালি অর্গানিজমস এবং এনভায়রনমেন্টের মধ্যে রিলেশনশিপ যেটা পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে চলে আসছে এটা হচ্ছে ইকোলজি বাট এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স হচ্ছে আমাদের নিজের মেনটেন করা এনভায়রনমেন্টের সাথে টেকনোলজি ইউজ করে এনভায়রনমেন্টের পরিবর্তন বা পরিবর্ধন বা ক্ষতি এটা হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সের সাথে রিলেটেড আমরা যদি বেশি গাছ রোপণ করি সেটা এনভায়রনমেন্টের জন্য বেটার হবে এনভায়রনমেন্ট সায়েন্সের এটা অংশ আবার আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়াস সেট আপ করার মাধ্যমে যদি এনভায়রনমেন্টের ক্ষতি করি সেটা হতে পারে সিএফসি গ্যাস রিলিজ করার মাধ্যমে হতে পারে ওজন লেয়ারটা ডিস্ট্রয় করার মাধ্যমে অথবা ট্রি কাটিংয়ের মাধ্যমে অথবা যে গ্যাসগুলো আমাদের জন্য ভালো না এনভায়রনমেন্টের জন্য ভালো না সেগুলো বেশি বেশি যদি ইমোশনের মাধ্যমে হয় সেক্ষেত্রে এনভায়রনমেন্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয় তো এটা হচ্ছে সরাসরি এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সের সাথে রিলেটেড যেটা রিলেটেড উইথ হিউম্যান বিংস অর হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিস তো এটা হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স আর ন্যাচারালি এনভায়রনমেন্টে বা ন্যাচারালি যে অর্গানিজমস এবং এনভায়রনমেন্টের মধ্যে রিলেশনটা চলে আসছে হাজার হাজার বছর ধরে পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে এটা হচ্ছে ইকোলজি তো এরকম করে আমরা দুটো ডিফারেন্স মেনটেন করে পড়ব যেন ফিজিওলজি ফিজিক ফিজিক্যাল বায়োলজি অ্যান্ড অ্যাপ্লাইড বায়োলজির মধ্যে কনফিউশনটা না থাকে অ্যাপ্লাইড বায়োলজির মধ্যে আছে প্যালিয়েন্টোলজি বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স প্যারাসাইটোলজি ফিশারিস অ্যান্টোমোলজি মাইক্রোবায়োলজি অ্যাগ্রিকালচার মেডিকেল সায়েন্স জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বায়ো কেমিস্ট্রি এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স মেরিন বায়োলজি ফরেস্ট্রি বায়োটেকনোলজি ফার্মেসি ওয়ার্ল্ড লাইফ বায়ো ইনফরমেটিক্স এগুলোর প্রত্যেকটি সম্পর্কে আমাদের একটু করে জানতে হবে এবং যে কোনো একটা কোশ্চেন আসতে পারে হট ডিউ মিন বাই মাইক্রোবায়োলজি হট ডিউ মিন বাই অ্যান্টোমোলজি অথবা অ্যান্টোমোলজি রিলেটেড টু ড্যাস এভাবে আসতে পারে তো এরপরে আমরা ক্লাসিফিকেশনের পার্টে আসব এটা এমসিকোর জন্য ইম্পর্টেন্ট কিন্তু ক্লাসিফিকেশনের পরের যে স্টেপটা সেটা হচ্ছে অ্যানিম্যাল আর প্ল্যান্টকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ভাগ করা এটা সিকিউর জন্য এখান থেকে একটা সিকিউর কোয়েশ্চেন করার মতোই অপশন সেটা হচ্ছে এই ক্লাসিফিকেশন পার্টটা এখান থেকেই সিকিউর পার্ট আসতে পারে ক্লাসিফিকেশন অব লিভিং বিংস এটা বলেছে এখানে প্রায় টোটাল সেভেন্টিন মিলিয়ন অ্যানিম্যাল আর প্ল্যান্ট এনভায়রনমেন্টটা আছে তার মধ্যে থার্টিন মিলিয়ন হচ্ছে প্ল্যান্ট এবং অ্যানিম্যাল স্পিসিস আছে মানে ফোর মিলিয়ন প্ল্যান্টস এবং থার্টিন মিলিয়নস অ্যানিম্যাল এটা দিয়ে আমাদের পৃথিবীতে এনভায়রনমেন্ট এ পর্যন্ত ডিসকভার্ড কিন্তু ধারণা করা হয় যে আরও হিউজ পরিমাণ অ্যানিম্যাল এবং প্ল্যান্ট রয়ে গেছে যেগুলো আমরা এখন আমরা ডিসকভার করতে পারি নাই তার মানে এখনও অনেক অ্যানিম্যাল এবং প্ল্যান্ট ডিসকভার বাকি আছে তো অ্যানিম্যাল এবং প্ল্যান্টগুলোকে এত হিউজ পরিমাণ অ্যানিম্যাল এবং প্ল্যান্টগুলোকে আমরা যদি প্রত্যেকটা প্ল্যান্ট সম্পর্কে ইউনিকলি একটা এক মিনিট দুই মিনিট করে পড়তে যাই তারপরেও আমাদের প্রায় সতেরো মিলিয়ন মিনিট লাগবে এটা একটা মানুষের জন্য অসম্ভব এ কারণে এদেরকে কিছু নিয়মের মধ্যে কিছু গ্রুপ করে করে কমন ক্যারেক্টার মেনটেন করে সাজিয়ে সাজিয়ে পড়তে হয় বা পড়ি তো এই যে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ভাগ করে ক্যারেক্টার মিল আছে এরকম অ্যানিম্যাল আর প্ল্যান্টগুলোকে এক ক্যাটাগরির মধ্যে নিয়ে এসে সেই কমন ক্যাটাগরিগুলো কমন ক্যারেক্টারগুলো মুখস্থ করে প্ল্যান্ট এবং অ্যানিম্যাল সম্পর্কে আমরা স্টাডি করতে পারি এই এইভাবে স্টাডি করার জন্য যে বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করা হয় এই গ্রুপটাই হচ্ছে ক্লাসিফিকেশন ক্লাসিফিকেশনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ক্যারোলাস লিনিয়াস উনি একজন বোর্টানিস্ট অ্যাকচুয়ালি ক্যারোলাস লিনিয়াস উনি সর্বপ্রথম এটা নিয়ে একটা কমপ্লিট প্ল্যাটফর্ম দাঁড় করান তো এ কারণে ওনাকে ক্লাসিফিকেশনের মেনলি ফাদার বলা হয় বা জেনেটিক্সেরও ফাদার বলা হয় তো ক্লাসিফিকেশন সম্পর্কে আমরা এখানে ক্যারোলাস সম্পর্কে কিছু বলা আছে ক্যারোলাস রিলেটেড পড়তে পারি আমরা যে হু ইজ ক্যারোলাস লিনিয়াস এভাবে প্রশ্ন আসে এক নাম্বারের জন্য অথবা হট ডু ইউ মিন অ্যাবাউট দ্য অ্যাক্টিভিটিস অফ ক্যারোলাস লিনিয়াস এভাবে প্রশ্ন আসে এখান থেকে যে প্রশ্ন সবচেয়ে বেশি আসে সেটা হচ্ছে এইম অফ ক্লাসিফিকেশন এই এইম অফ ক্লাসিফিকেশনটা অধিকাংশ বোর্ড কোয়েশ্চনই পাওয়া যায় আবার ইন্টারনাল এক্সামগুলোতে এটা দেওয়া হয় দ্য এইম অফ ক্লাসিফিকেশন ইজ টু অ্যাকর্ড নলেজ 
to the groups and subgroups of organisms to maintain documentation of the accumulated information systematically to present the knowledge consistently and to take step to conserve organism or increase the number of species for the well-being of the living world the classification er muloto character aim etai je shobai ke khub alpo porishore jante para ba system e divide kora eta to er pore amra ashbo classification er main part ta living world ta ke amra kibhabe bhag korte pari living world ta ke bhag korar jonno besh kichu theory besh kichu classification er स्टेटमेंट आटेटमेंट गोते हैं मध्य प्रथम फाइव किंगडम थिरो फाइव किंगडम थिरो प्रपोज करें हुईटेकार नाइनटीन सिक्सटी नाइने परवर्ती हुईटेकार नाइनटीन सेवेंटी फोरे ये चेन्ज करें से हे मार्गुलिस सहेब एवं उन्नी बोलें डिवाइडेड द होल लिविंग वार्ल्ड इंटू टू सुपार किंगडम and grouped the five kingdom under these two super kingdom to prothome huitekar pasta kingdom e bhag kore somosto plant or animal ke she pasta kingdom hocche er age amra bolechilam pasta kingdom bolechilam je animal plant bacteria fungi virus erokom pasta kingdom chilo kintu porobortite margulis ei pasta kingdom ke pasta bhage bhag na kore prothome niki duto सुपार किंगडम भाग करें एक सुपार किंगडम वन जैसे बोले प्रोकारोटिक और सुपार किंगडम टू जैसे बोले इोकारोटिक ये समस्त प्लान और एनिमल निलियस वेल डेभलपड ते बोकारोटिक और जर प्रिमेटिव टाइप अफ निलियस तक बला है प्रोकारोटिक ये भाग करें प्रोकारोटिकर आंडारे एक किंगडम रखें तर नाम हो मनरा और इोकारोटिक आंडारे चार्ट किंगडम रखें प्रथम प्रोटीसा तरह फांजी तरह प्लैंटी और शेषे एनिमिलिया प्रथम सुपार किंगडम ऑन प्रोक्रियोटिक सम्पर्क तो प्रोक्रियोटिक दिस आर प्रिमेटिव प्रोक्रियोटिव हाविंग नो स्ट्राचार डिस्टिंग निलियस एंड माइक्रोस्कोपिक इनिसेलर अर्गानिजम एगुल इनिसेलर अर्गानिजम मेनलि तब इनिसेलर चे गुरुतपूर्ण कैरेक्टर हे ए निलियस प्रिमेटिव टाइप जो निलियस वेल स्ट्राचार थकबेना समस्त सेलर मध्य स्काटार्डलि छड़िए छिटे थको ए रकम निलियस जुक्त यूनिसेलर तक बला प्रोकारोटिक सेल प्रोकारोटिक आंडारे एक मनरा मनरार कैरेक्टर गोने बला आज मनरार कैरेक्टर मनर एक्साम्पल बैक्टेरिया ब्लू ग्रीन एलजी टोटल बला आज मनरार सम्पर्क जमन मनरा दिस आर मोस्ट यूनिसेलर फिलामेंट फिलामेंट एज कन्स्टिट्यूट बार्टिकाली कनेक्टेड सेल ऑन आफ्टर एनदार एक भार्टिकाली जल थे अथवा कलोनी थे कलोनियल थ्रु क्रोमाटिन मैटेरियल्स इज प्रेजेंट देर इज नो निर मेमब्रेन और निलियस इन द सेल को प्लसटेड नहीं माइट्रोकंडे नहीं एंडोप्लम रेटिकुलम नहीं तब एखे रोजोम प्रेजेंट थे मन रखते हैं रोजोम एम एक सेल अर्गानिल जगह प्रोकारोटिक और इनकोटिक सब सेल ही थे अर्थात प्रत्येक सेलर मध्य एकदम प्राइमरि लेवेले प्रडिज है तर नाम हमें रोजोम द सेल डिवाइडेड थ्रु द प्रसेस अब बैनारि फिशन दे आर चिप मोड अब निट्रिशन इज एबजर्बन थ्रु साम देम प्रडि फूड थ्रु फोटोसिन्थेसिस ये मध्य क्यों क्यों फोटोसिन्थेसिस प्रसेस खबर तैरि करते तो ये हे मनरा अथवा सुपार किंगडम ऑन प्रोकारोटिक कैरेक्टर तो ये हे एक सुपार किंगडम एवं एर पर सुपार किंगडम हो टू सुपार किंगडम टूर मध्य एरा ये निलियसा हे ओल डेभलपड तो आगे हे निलियस ओल डेभलपड ना और ये हे ओल डेभलपड तो ओल डेभलपड कर मध्य माल्टिसिलर और यूनिसेलर थकते मैं यूनिसेलर मान ही सुपार किंगडम ऑन प्रोकारोटिकर मध्य पड़े एम ना एखे यूनिसेलर थक क्यों निलियस वेल डेभलपड ये निलियस वेल डेभलपड ना पार्थक्य यटाई एर मध्य प्रोटीसा प्रोटीसा हे इनिसेलर अथवा माल्टिसेलर दो होते बाट यूनिसेलर माल्टिसेलर जैक ना क्या निलियस थक 
ওয়েল ডেভেলপড তো এখানে প্রতিষ্ঠার সম্পর্কে বলা আছে দে আর ইরোসেলুলার অ্যান্ড মাল্টিসেলুলার ইন্ডিভিজুয়াল করোনিয়াল অর ফিলামেন্টাস অ্যান্ড দ্য নিউক্লিও ইন দ্য সেল ইজ ওয়েল স্ট্রাকচার্ড এটি হচ্ছে মেইন ক্যারেক্টার দিয়ার সেল কন্টেন নিউক্লিয়ার ম্যাটেরিয়ালস কভার বাই এ নিউক্লিয়ার মেম্ব্রেন ইন দ্য ক্রোমাটিন ম্যাটেরিয়ালস দেয়ার ইজ ডিএনএ আর এ অ্যান্ড প্রোটিন অল টাইপস অফ সেল অর্গানিস আর প্রেজেন্ট দেয়ার মোড অফ নিউট্রিশন আর অ্যাবজর্পশন ইন ডাইজেশন অর প্রোটোসিনথেসিস দে অ্যাকমপ্লিস দেয়ার অ্যাসেকসুয়াল অ্যান্ড সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন বাই দ্য প্রোসেস অফ মাইটোসিস অ্যান্ড কনজুগেশন কনজুগেশনের ডিফিনিশনটা আসে কারণ কনজুগেশন সম্পর্কে আর সেরকম বলা নাই এখানেই বলা আছে সে কারণে এই ডিফিনিশনটা আমাদের একটু জানা দরকার ইউনিয়ন অফ টু গ্যামেটস হুইচ আর স্ট্রাকচারালি সিমিলার বাট বায়োলজিক্যালি ডিফারেন্ট দিস টাইপ অফ ইউনিয়ন ইজ কল্ড কনজুগেশন নো অ্যাম্ব্রো ইজ ডেভেলপড ইন দেম কোনো অ্যাম্ব্রো তৈরি হয় না এক্সাম্পল হচ্ছে অ্যামিবা প্যারামিশিয়াম অ্যালজি যেমন ডায়াটম স্পাইরোকাইডা এক্সেট্রা তো এভাবে আমরা সুপার কিউকজম টু এর প্রথম যেটা সেটা হচ্ছে প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বলতে পারি এরপরে প্রতিষ্ঠার চেয়ে ডেভেলপড সেটা হচ্ছে ফঙ্গি ফাঞ্জি প্রতিষ্ঠার চেয়ে ডেভেলপ প্রতিষ্ঠা তো মাল্টিসেলুলার ইউনিসেলুলার দুটোই ছিল কিন্তু এরা অল অল আর মাল্টিসেলুলার মোস্ট অফ দেম আর টেরিস্টিয়াল স্যাপ্রোফাইটিক অর প্যারাসাইটিক দেয়ার বডি ইজ কনস্টিটিউটেড অফ এ সিঙ্গেল সেল অর এ মাইসেলিয়াম মাইসেলিয়াম কি ন্যারো টেপ লাইক পার্ট যেটা এটা শিকড়ের নিচে থাকে অর্থাৎ মাটির মাটির নিচে থাকে যেমন একটা পেনিসিলিয়াম পেনিসিলিয়ামের যে এই ফিল ফিল ফিলামেন্টগুলো অথবা এই টেপগুলো টেপগুলো যখন মাটির নিচে মাটির নিচে থাকে এবং সেখান থেকে যখন রুট রিচ হয় এবং রুটগুলো মাটিতে আঁকড়ে থাকে ওইগুলোকে বলা হয় মূলত মাইসেলিয়াম দ্য সেল দ্য সেল ওয়াল ইজ কম্পোস্ট অফ কাইটিন এটা আসে যে ফাঙ্গাসের সেলটা কেমন দ্য সেল সেল ওয়াল কম্পোস্ট অফ কাইটিন দেয়ার মোড অফ নিউট্রিশনের অ্যাবজর্পশন দ্য ফটোসিনথেটিক অ্যাপারাটাস ক্লোরোপ্লাস্ট ইজ অ্যাবসেন্ট যেহেতু ক্লোরোপ্লাস্ট নাই সুতরাং এদের অ্যাবজর্পশন প্রসেসেই খাবার বা যে কোনো নিউট্রেস এলিমেন্ট অ্যাবজর্ব হয় দে প্রডিউস বাই হ্যাপ্রস স্পোর অ্যান্ড দেয়ার সেল ডিভাইড থ্রু মাইটোসিস সেল ডিভিশন যেমন ইস্ট প্যানিসিলিয়াম মাশরুম এক্সেট্রা এরপরে আমরা এর চেয়েও ডেভেলপ যে পার্ট রয়ে গেছে এর চেয়ে ডেভেলপ পার্ট নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে প্ল্যান্টি প্ল্যান্টি বলা যায় যে অ্যানিম্যাল ছাড়া আর যা আছে যেটা আমরা প্ল্যান্টি গ্রুপের মধ্যে ফেলি টোটাল অ্যানিম্যাল ছাড়া সব অর্গানিজমের মধ্যে এটা হচ্ছে সবচেয়ে ডেভেলপড কারণ এর পরের ডেভেলপমেন্টের স্টেজটাই হচ্ছে অ্যানিম্যাল তো কমপ্লিট ট্রি অথবা কমপ্লিট প্ল্যান্ট বলতে আমরা এই গ্রুপটা কি বুঝি দে আর ফটোসিনথেটিক অ্যান্টিকোরিটি অ্যাডভান্স টিস্যু সিস্টেম এই পার্টগুলো পড়তে হবে অ্যাডভান্স টিস্যু সিস্টেম আর ফাউন্ড ইন দেম দে ডেভেলপ প্যাম্ব্রাও অ্যান্ড ডিপ্রোড স্টেজ স্টার্ট ফ্রম ইট দে আর মোস্টলি টেরিস্টেল বাট দে আর অলসো মেনি অ্যাকোটিক স্পিসিস ইন দ্য ইন দিস কিংডম দে আর সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন ইজ অ্যানাইসোগোমাস অ্যানাইসোগোমাস কি সেটা পরীক্ষায় আসে অ্যানাইসোগোমাস কি দ্য সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন হুইস ইজ হ্যাপেন্ড বাই ইউনিয়ন অফ স্ট্রাকচারালি অ্যান্ড ফিজিক্যালি ডিফারেন্ট গ্যামেট যখন ডিফারেন্ট গ্যামেট হয় তাকে বলা হয় অ্যানাইসোগোমাস আর কনজুকেশন বলা হয় যে ইউনিয়ন অফ টু গ্যামেট হুইস আর স্ট্রাকচারালি সিমিলার বাট বায়োলজিক্যাল ডিফারেন্স যখন স্ট্রাকচারালি সিমিলার হয় বায়োলজিক্যাল ডিফারেন্স হয় তখন তাদের কনজুকেশন বা ইউনিয়নকে বলা হয় কনজুকেশন আর যখন সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন হবে এবং সেখানে স্ট্রাকচারাল লিভিং ফিজিক্যালি দুটি ডিফারেন্স তখন তাকে বলা হয় অ্যানাইসোগামাস এর এক্সাম্পল অ্যাডভান্স গ্রিন প্লান্ট যত আছে সব তো অ্যাডভান্স গ্রিন প্লান্টসটাকে আমরা কয়েকটাভাবে ভাগ করি কারণ তো এর আগে আছে প্যারামিশিয়াম মাশরুম মাশরুম থেকে বড় গাছ এর মাঝে তো অনেক গ্রুপ আছে এই গ্রুপগুলোকে আমরা ভাগ করি এইভাবে প্রথমে মস মস প্রথম বলছি মস মস বলতে আমরা সেগুলোকে বুঝি যাদেরকে যাদের বডিটাকে আমরা লিভ রুট কিংবা স্টিমে ভাগ করতে পারি না মানে ভাগ করা যায় না থ্যালাস টাইপের থ্যালামাস টাইপের এই জন্য তাদেরকে বলে মস ফার্ন আমরা ফার্নের একদম কমন একটা ক্যারেক্টার বলতে পারি তার নাম ঢেঁকি শাক তো ফার্ন বলতে আমরা বুঝি যে যাদের বডিটাকে আমরা 
রুট পাতা এবং স্টিমে ভাগ করতে পারি না তবে এতে পাতা পাওয়া যায় পুরো বডিটাকে পাতার মতো মনে হয় এবং নিচে রুটের পরিবর্তে রাইজয়েড থাকে আর জিমনোস পাম যেগুলো সেগুলো হচ্ছে বড় গাছের মতো এদের বাট এদের সিডগুলো কোন ফ্রুটসের মধ্যে থাকে না অ্যানজিস পাম বলতে বোঝায় সেই সমস্ত প্ল্যান্ট যাদের সিড ফ্রুটসের মধ্যে থাকে এবার আমরা আমাদের সর্বশেষ অপশানটায় আসব সেটা হচ্ছে অ্যানিমেলিয়া অ্যানিমেলিয়া এটা ইউক্যারিটিক এবং মাল্টিসার অ্যানিমেল এটা হচ্ছে অন্য অন্য সমস্ত অর্গানিজমস থেকে অর্গানিজমস থেকে ডেভেলপড অ্যানিমেলিয়ার যে সেলোয়াল সেলোয়ালেতে কোনো মানে সেল মেম্ব্রেন এর কোনো ওয়াল নেই এখানে কোনো ভেসিকলস নেই এখানে কোনো প্লাস্টিক নেই এবং অল টাইপস অফ অ্যানিমেলস আর হাইড্রোট্রফিক্স তারা তারা নিজের খাবার নিজে প্রস্তুত করতে পারে না তারা টোটালি প্রডিউসার যারা আছে তাদের উপর ডিপেন্ডেন্ট তাদের সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন মেইনলি তাদের রিপ্রোডাকশন মোড হ্যাপ্লয়েড ক্যামেটোর ইউজুয়ালি প্রডিউসড ইন দ্য রিপ্রোডাকটিভ অর্গানস অব দ্য অব দ্য ম্যাচুরড অ্যান্ড ডিপ্লয়েড মেলস অ্যান্ড ফিমেলস এমব্রনিক লেয়ার এগের মধ্যে থাকা যায় দেখা যায় এক্সাম্পল হচ্ছে অল অ্যাডভান্স বার্টিপেট অ্যানিমেলস অ্যাকসেপ্ট প্রোটোজোয়ান্স প্রোটোজোয়ান্স ছাড়া সব প্রাণী শিক্ষার্থীরা এই ছিল আমাদের আজকের লেকচার তো এরপরে আমরা চ্যাপ্টারটা সর্বশেষ করে আর একটা লেকচার তৈরি করব তার আগে তোমাদের জন্য একটা এইচ ডাব্লু আমি লিখে দিই এইচ ডাব্লুটা হচ্ছে আমার ফিগার যেভাবে দেখিয়েছি এখানে পাঁচটা কিংডম দেওয়া আছে পাঁচটা কিংডমের প্রত্যেকটা সম্পর্কে এইভাবে লিখতে হবে আমি একটা মডেল দেখিয়েছি আমি ফানজি সম্পর্কে লিখেছি প্রথমে আমরা একটা একটা স্টেট লাইন দেব বা একটা হেডলাইন করব যে মোস্ট অফ দেম আর স্টেরেস্টেয়াল সাপ্রোফাইটিক আর প্যারাসাইটিক এরপরে তিনটা আমরা ক্যারেক্টার দেব এবং শেষে একটা দুইটা এক্সাম্পল দিয়ে শেষ করব।